உயிர்த்தன மாண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவில் என் அன்புக்குரிய சகோதரிகளே சகோதரர்களே மகிழ்ச்சியான பாஸ்கா காலத்தில் நாம் தொடர்ந்து பயணிக்கின்றோம் நம் ஆண்டவர் இயேசுவினுடைய விண்ணேற்ற பெருவிழாவை நேற்று மிக சிறப்பாக மகிழ்ச்சியோடு நாம் கொண்டாடி அந்த பெருவிழாவை நிறைவு செய்திருக்கின்றோம் நம் ஆண்டவர் இயேசுவினுடைய விண்ணேற்றம் இயேசுவினுடைய உயிர்ப்புக்கு பிறகு நாற்பதாவது நாளில் நிகழ்ந்ததாக இறை வார்த்தை நமக்கு எடுத்து சொல்லுகிறது அந்த நாற்பது நாட்களும் தான் உயிரோடு இருப்பதை இயேசு உறுதிப்படுத்தினார் உண்மைப்படுத்தினார் தன்னுடைய சீடர்களை சந்தித்த போதெல்லாம் தான் வாழும் கடவுள் என்பதை அவர் நிலைப்படுத்தினார் பாஸ்கா காலம் கடவுள் நம்மோடு வாழ்கிறார் என்பதை நமக்கு சொல்லக்கூடிய காலம் விண்ணேற்றம் அடைவதற்கு முன்பு கூட நாம் இயேசுவினுடைய வார்த்தைகளை நாம் சிந்திக்கிற போது உலகத்தினுடைய முடிவு வரை நான் உங்களோடு இருக்கிறேன் என்று அவர் சொன்ன வார்த்தைகள் மத்திய நற்செய்திகளே நமக்கு தரப்பட்டிருக்கின்றன எனவே இயேசுவினுடைய விண்ணேற்றம் என்பது அவரை நம்மிடமிருந்து பிரித்து விட முடியாது நம்மிடமிருந்து அவரை பிரித்து விட முடியாது ஆனால் இயேசு விண்ணேற்றம் அடைந்த காலத்திலும் கூட தான் ஒரு துணையாளரை சீடர்களுக்கு தன்னுடைய மக்களுக்கு அவர் அனுப்புவதாய் வாக்களித்திருந்தார் உங்களை நான் திக்கற்றவர்களாக விடமாட்டேன் யோவான் நற்செய்திகளே நாம் இந்த வார்த்தைகளை வாசிக்க முடிகிறது தந்தை ஒரு துணையாளரை உங்களுக்கு அனுப்புவார் அந்த துணையாளர் வருகின்ற போது உங்களை நிறை வாழ்வை நோக்கி வழி நடத்துவார் என்று இயேசு வாக்குறுதி தந்தார் அந்த வாக்குறுதிக்காக திரு அவை காத்திருக்கின்ற காலம்தான் பாஸ்க காலத்தினுடைய இந்த காலம் தூய ஆவையாருக்காக நவநாட்களை மேற்கொள்ளுகின்ற காலம் இந்த பாஸ்கா காலத்தினுடைய நாட்கள் இந்த புனித காலம் இந்த காலத்தில் நாம் தொடர்ந்து நம்முடைய பாஸ்கா சிந்தனைக்காக திருத்தூதர் பணி நூல் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் ஒன்று முதல் எட்டு வரையிலான இறை வார்த்தைகளை இந்த பாஸ்கா காலத்தினுடைய நாற்பத்தி நான்காவது நாளாகி என்று நாம் எடுத்துக்கொள்ளுகிறோம் பத்தொன்பதாம் அதிகாரத்திலே தொடர்ந்து பவுலினுடைய நற்செய்தி அறிவிப்பு பயணமும் பணியும் நமக்கு எடுத்து சொல்லப்படுகிறது கொரிந்தில் பணி செய்த பவுல் இப்பொழுது பத்தொன்பதாம் அதிகாரத்தில் வாசிப்பது போல எஃபேஸ் வந்தடைகின்றார் எஃபேஸிலே வந்து அவர் தன்னுடைய மக்களை தன்னுடைய நற்செய்திக்கான சீடர்களை அவர் சந்திக்கின்றார் அங்கே அவர்களை அவர் சந்திக்கின்ற போது இறை வார்த்தை அவர்களுக்கு எடுத்து சொல்லுகின்றார் ஆனால் எஃப்ஏஸில் இருந்த மக்கள் ஏற்கனவே திருமுழுக்கு பெற்றிருக்கிறார்கள் எனவே அவர்கள் பெற்றிருக்கிற திருமுழுக்கோடு இணைத்து தூய ஆவையாரை பற்றிய அந்த போதனைகளை பவுல் இங்கே அவர் கொடுக்க தொடங்குகின்றார் அப்பொழுது எஃப்ஏஸில் இருந்தவர்கள் இதுவரை தூய ஆவையாரை பற்றி கேள்விப்பட்டதே இல்லை என்ற ஒரு நிலையை பவுலுக்கு தெளிவுபடுத்துகின்றார்கள் அப்பொழுது பவுல் அவர்கள் மீது கைகளை வைத்து அவர்களுக்கு தூய ஆவையாரை தருகின்றார் என்று சொல்லி இன்றைய இந்த இறைவாக்கு பகுதி நமக்கு எடுத்து சொல்கிறது பவுல் தன்னுடைய கைகளை அவர்கள் மீது வைத்ததும் அவர்கள் தூய ஆவையாரை பெற்றுக்கொண்டார்கள் பரவச பேச்சு பேசினார்கள் இறைவாக்கு உரைக்கும் வரத்தை பெற்றுக்கொண்டார்கள் அந்த இறைவாக்கு உரைக்கும் அந்த பணியை அவர்களும் செய்ய தொடங்கினார்கள் என்று பார்க்கின்றோம் தூய ஆவியார் எப்படி பவுலை ஒரு நற்செய்தியின் பணியாளராய் மாற்றினாரோ நற்செய்தி அறிவிப்பாளராய் மாற்றினாரோ நற்செய்திக்காக அவர் எப்படி ஒதுக்கி வைக்கப்பட்டாரோ அதே போல திருத்தூதர்களால் கைகள் யார் மீதெல்லாம் வைக்கப்பட்டதோ அவர்கள் மீதெல்லாம் தூய ஆவியார் பொழியப்பட்டார் என்பதுதான் இறைவாக்கு நமக்கு சொல்லும் பாடம் திரு அவையினுடைய வரலாறு நமக்கு சொல்லும் பாடம் இந்த நாட்களில் தூ யாவியாருக்காக திரு அவையும் நாம் ஒவ்வொருவரும் காத்திருக்கின்றோமே நமக்கும் அது தருகிற நம்பிக்கையாக இருக்கிறது தூய ஆவியார் நம்மை உறுதிப்படுத்தக்கூடியவர் நம்மை இறைவாக்குக்கு ஏற்படி வாழ வைக்கின்றவர் அந்த இறைவாக்கை பிறருக்கும் அறிவிக்க செய்கின்றவர் அதுதான் சீடத்துவ பணி என்று சொல்லி இந்த பாஸ்க காலத்திலே நாம் தொடர்ந்து சிந்திக்கின்றோம் நாம் தூய ஆவியாரால் நிரப்பப்படுவது உண்மை சீடத்துவம் அந்த ஆவியாரை இறை வாக்காய் இறைவாக்கு பணியாய் பல வகை கொடைகளை கொடுக்கக்கூடிய பணியாய் நாம் செய்வதும் சீடத்துவ உருவாக்க பணி பாஸ்க காலத்தில் தூய ஆவியாருடைய பெருவிழாவுக்காக மன்றாடுகிற நாம் 
தூய ஆவியாருடைய வருகைக்காக காத்திருக்கிற நாம் இந்த நாட்களில் நம்முடைய சீடத்துவத்தை தூய ஆவியாருடைய வல்லமையால் உறுதிப்படுத்தி கொள்வோம் தூய ஆவியாருடைய பொழிதலால் புதுப்பித்துக் கொள்வோம் அதே தூய ஆவியாருடைய கொடையை நாமும் பிறருக்கு வழங்கி பிறரையும் சீடராக்குவோம் சீடராவோம் சீடராக்குவோம் ஆமேன்